గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మన టెన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వాస్తవ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యల్లో అభ్యాసం వన్ పాయింట్ వన్ క్వశ్చన్స్ అందులో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాటి సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం మరి దీనికి ముందు మనం ఫస్ట్ వీడియోలో దిస్ ఇస్ సెకండ్ వీడియో ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఇంట్రడక్షన్ బేసిక్స్ అవి మనం చెప్పుకున్నాం దాంట్లో ముఖ్యంగా యూక్లిడ్స్ బాగాహార న్యాయం అలాగే యూక్లిడ్స్ బాగాహార శేషవిధి అలాగే యూక్లిడ్స్ బాగాహార శేషవిధిని ఉపయోగించి గాసాబాని ఎలా కొనుక్కోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ వీడియో చూడకపోతే ఫస్ట్ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ వీడియో వాస్తవ సంఖ్యలు పార్ట్ టూ ఇప్పుడు మనం అభ్యాసం వన్ పాయింట్ వన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అభ్యాసం వన్ పాయింట్ వన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి నెంబర్ వన్ యూక్లిడ్ బాగాహార శేషవిధి ఆధారంగా క్రింది జతల గాసాబా కనుక్కోండి అంటే గరిష్ట సామాన్య బాధ్యకాన్ని కనుక్కోండి ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చారు నైన్ హండ్రెడ్ మరియు టూ సెవెంటీ తొమ్మిది వందలు మరియు రెండు వందల డెబ్బై ఇచ్చారు దీనికి మనం ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ ముందు వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏమీ లేదు పెద్ద సంఖ్యని మనం ఏ కింద తీసుకుంటాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ సెవెంటీ అనుకునేము ఇక్కడ ఒక స్టెప్ రాయండి యూక్లిడ్ బాగాహార శేషవిధి ప్రకారం చేయమన్నారు కాబట్టి యూక్లిడ్ బాగాహార శేషవిధి ప్రకారం మరి ఎప్పుడైతే మనం ఏ బిల్ తీసుకున్నామో వాటికి ఆటోమేటిక్గా క్యూఆర్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే బాగఫలం శేషం కూడా తీసుకోవాలి ప్రకారం పూర్ణ సంఖ్యలు క్యూ మరియు ఆర్లు తీసుకొనగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ జీరో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈ లెస్ దాన్ బి ఇది మనకి యూక్లిడ్ బాగాహార న్యాయం దాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి శేషవిధి అని కూడా అంటాం అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నైన్ హండ్రెడ్ని ఈ మోడల్లో రాయాలి అంటే తొమ్మిది వందలని మనం రెండు వందల డెబ్బైతో భాగించండి ఎన్నిసార్లు పోతుంది డైరెక్ట్గా చూసుకోవాలి మూడు సార్లు పోతుంది మూడు రెండు వందల డెబ్బైలు ఎనిమిది వందల పది అంటే తొంభై అంటే ఈ తొమ్మిది వందలు రెండు వందల డెబ్బై కరెక్ట్గా పోయింది అనుకోండి శేషం సున్నా వస్తే ఇదే గాసాబా అయిపోతుంది ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే మళ్ళీ మనం మళ్ళీ అగైన్ మనం ఏం చేయాలంటే యూక్లిడ్ బాగాహార శేషవేదిని మళ్ళీ ఉపయోగించాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అలా ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు అలా కంటిన్యూషన్గా మనం శే బాగాహార శేషవే బాగాహార న్యాయాన్ని ఉపయోగించాలి దాన్నే శేషవిధి అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు మనం రాద్దాం నైన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది ఏ ఇది బి ఇది క్యూ ఇది ఆర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టూ సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదాన్ని ఈ బ్రాకెట్లో ఇంటూ చేయండి టూ సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ నైంటీ ఇక్కడ చూసుకోవాలి ఇక్కడ శేషం ఇది శేషం ఇది ఈ శేషం తొంభై వచ్చింది వాడు జీరో వచ్చి ఉంటే మనకి ఆటోమేటిక్గా టూ సెవెంటీ ఏ మనకి ఈ గాసాబ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి అగైన్ మళ్ళీ నైంటీకి టూ సెవెంటీకి యూక్లిడ్ బాగాహార న్యాయాన్ని మళ్ళీ అప్లై చేయాలి అంటే దీన్ని మనం బాధికంగా తీసుకుని టూ సెవెంటీని విభాజ్యకంగా తీసుకుని మళ్ళీ భాగించాలి ఎన్నిసార్లు పోయింది మూడు సార్లు మూడు తొంభైలు రెండు వందల డెబ్బై సున్నా శేషం సున్నా వచ్చేసింది ఇప్పుడు రెండో స్టెప్ ఏం రాస్తాం రెండు వందల డెబ్బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై ఇంటు మూడు తొంభై ఇంటు మూడు ప్లస్ జీరో అంటే శేషం సున్నా వచ్చేసింది ఎప్పుడైతే శేషం సున్నా వస్తుందో అప్పుడు ఏదైతే బాధికంగా ఉందో మనకు అదే మనకి గాసాబా అవుతుంది కాబట్టి గాసాబా ఎంత అంటే నైంటీ గాసాబా ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై ఇది ప్రొసీజర్ ఈ ప్రొసీజర్లో మీరు రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నూట తొంభై ఆరు మరియు ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై కొంచెం పెద్ద సంఖ్యలు ఇచ్చారు నష్టమేం లేదు ఇందులో మనం పెద్ద సంఖ్యని ఏ అనుకుంటాం ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట తొంభై ఆరు అనుకునుము సేమ్ యూక్లిడ్ బాగాహార శాశ్వతి ప్రకారం పూర్ణ సంఖ్యలు క్యూ మరియు ఆర్లు తీసుకొనగా ఈ స్టెప్ ప్రాసెస్ చేయండి మనం ఈ ప్రొసీజర్లో చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవైని ఏం చేయాలి నూట తొంభై ఆరుతో భాగించాలి 
ఇది మామూలుగా మీరు బాగాహారం ఎక్కడో ఒకటి రఫ్లో చేసుకోండి ఇది కరెక్ట్గా నూట తొంభై ఐదు సార్లు పోతుంది నూట తొంభై ఐదు ముప్పై నూట తొంభై ఆరులు ఎంత అవుతుంది అంటే ముప్పై ఎనిమిది రెండు వందల ఇరవై శేషం సున్నా అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం రాయాలి ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ బి నూట తొంభై ఆరు కాబట్టి నూట తొంభై ఆరు ఇంటూ క్యూ నూట తొంభై ఐదు ప్లస్ జీరో సున్నా ఎప్పుడైతే శేషం జీరో అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా బిఏ మనకి గాసాబా అయిపోతుంది అంటే దేర్ ఫోర్ గాసాబా ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట తొంభై ఆరు ఇక్కడ ఏదైతే మనకి శేషం సున్నా వచ్చినప్పుడు ఏదైతే భాగించిందో అదే గాసాబా ఒకవేళ శేషం సున్నా రాకపోతే శేషానికి మళ్ళీ బాజికానికి మళ్ళీ బాగాహార న్యాయాన్ని ఉపయోగించాలి అలా ఎన్నిసార్లు అయితే అన్నిసార్లు మనం ఉపయోగించుకుంటూ శేషం సున్నా వచ్చే వరకు చేయాలి ఎప్పుడైతే శేషం సున్నా వస్తుందో అప్పుడు భాగించిన బాధ్యకమే మనకు గాసాబా అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి పదహారు వందల యాభై ఒకటి మరియు రెండు వేల ముప్పై రెండు సేమ్ ప్రొసీజర్ అందులో ఉన్న పెద్ద సంఖ్యని ఏ అనుకుంటారు రెండు వేల ముప్పై రెండు చిన్న సంఖ్యని బి అనుకుంటారు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు వందల యాభై ఒకటి మళ్ళీ మన స్టెప్ మామూలు రాస్తారు యూక్లిడ్ బాగాహార శాశ్వతి ప్రకారం ఇది అంతా రాస్తారు ఇదంతా సేమ్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఇప్పుడు రెండు వేల ముప్పై రెండుని పదహారు వందల యాభై ఒకటితో భాగించండి భాగించి సేమ్ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అయితే ఆటోమేటిక్గా మీకు వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు అభ్యాసం వన్ పాయింట్ వన్లో రెండో ఉదాహరణ తీసుకుందాం క్యూ ఏదైనా ఒక పూర్ణ సంఖ్య అయినప్పుడు ప్రతి ధన బేసి పూర్ణ సంఖ్య సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ లేదా సిక్స్ క్యూ ప్లస్ త్రీ లేదా సిక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ రూపంలో ఉంటుందని చూపండి మన ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఆల్రెడీ మనం టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫస్ట్ వీడియోలో చేసాం సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోవడం ఏమనుకున్నాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ధనపూర్ణ సంఖ్య మనం ఆ ధనపూర్ణ సంఖ్యని మనం ఏ అనుకుంటాం అప్పుడు బి తీసుకోవాలి చెప్పాను ఈ బి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కొత్త మొత్తం క్వశ్చన్ అంతా కూడా బి మీదే డిపెండ్ అయింది అప్పుడు బిని ఎలా గుర్తించాలి అంటే దీన్ని మనం ఆ రూపాన్ని చూసుకోవాలి బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ అంటే బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ రూపంలో దాన్ని ఊహించుకున్నప్పుడు బి దగ్గర ఏముంది సిక్స్ ఉంది ఆ క్యూకి ముందు ఏ నెంబర్ ఉందో చూసుకోండి దాన్ని బీగా మనం తీసుకోవాలి అందుకని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ మనం ఆల్రెడీ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఫస్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ ఒకసారి అవసరం అయితే ఓకే బీ సిక్స్ ఆటోమేటిక్గా మనం ఒక స్టెప్ రాయాలి ఏమని రాయాలి ఏబీల జతకు అంటే ఏబీల జతకి పూర్ణ సంఖ్య సిక్స్కు ఏబీల జతకు పూర్ణ సంఖ్యలు క్యూఆర్లను యూక్లిడ్ బాగాహార శేషభితి ప్రకారం అనువర్తింపచేయగా ఈ ఏబీలకు క్యూఆర్లు మనం కలిపి ఆ బాగాహార శేషభితి పాటిస్తే అని అంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ ఈజ్ కూడా బీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇదే కదా యూక్లిడ్ బాగాహార న్యాయం కాబట్టి ఆ న్యాయం పాటించి ఆ బీ విలువ ఎలా ఉండాలని చెప్పుకున్నాం జీరో లెస్ దాన్ అని కూడా ఆర్ లెస్ దాన్ బి ఆర్ విలువ కాబట్టి ఈ మోడల్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం విలువలు ప్రతిక్షేపించాలి ఏ ఏ ఇందులో మనం చేయగలిగింది ఏం లేదు బి ఒక్కటి మనకు తెలుసు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇక్కడ బి సిక్స్ కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది జీరో లెస్ దాన్ అని ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇది లెస్ దాన్ సిక్స్ ఇది బి ఇది సిక్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి సిక్స్ కన్నా చిన్నది అంటే జీరో లెస్ దాన్ అని కూడా ఆర్ ఇది లెస్ దాన్ సిక్స్ అంటే ఆర్ వాల్యూ సిక్స్ కన్నా బిలో ఉంటుంది జీరో ఆర్ జీరో కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆరు చేత భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషాలు ఏమున్నాయి శేషాలు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆరు కన్నా ఒక నెంబర్ తక్కువ వరకు వేయండి సున్నా నుంచి మొదలుపెట్టి ఇవి మనకు శేషాలు ఈ శేషాలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ వరుసగా వన్ బై వన్ ఇప్పుడు సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా సేమ్ ఇలాగే మనం చేసాం ఒకసారి మళ్ళీ నా ఫస్ట్ వీడియోలో క్వశ్చన్స్ కూడా చూడండి ఆర్ జీరో అయినా అప్పుడు ఏ విలువ ఏమవుతుంది ఆర్ బదులు జీరో పెట్టేసుకోండి సిక్స్ క్యూ ప్లస్ జీరో సిక్స్ క్యూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయినా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయినా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ టూ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు అయినా మీరు పెద్ద కష్టమే లేదు ఒక్కొక్క విలువ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు అయినా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అయినా ఐదు అయినా 
a is equal to 6 q plus 5. Ila matum, ekada r value on a sonar in chai dwarku, r value lu, man pratik shape is there, r values was there, 6 values was there. You put in the low coca dantlo manum, sarisen kin manum, base in kin to sarisen kin to manum identify chial, good ten chal. 6 q, 6 q may and write to 2 into 3 q. 2 into can the Eden out sankin and Manaka Ayagarite, Adi Sarisen Chautundi, Alade Mana, Chepkona, Kabati, Idi Sarisen Chi. E Sarisen Chiki, Wakata Kalapandi, automatically the base sanky potent six Q plus one base sanky. Alaga Mali, six Q plus two, Madiniki Wakata Kalapandi, Mali Sarisen Chi. Mali Wakata Kalapandi, base sanky. If you ask me, first sarisenkya, base 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 sinkil out i. Adi chapter chon q a de na ko porna sinkya ina puru. Prithi dana base porna sinkya. Ati y six q plus one leda six q plus three leda six q plus five ropam lo. Therefore, in chapter last step ko lara sin. Ropam lo untun dani chopa badindi. And right de answer sir po. Chala important question thi. Idi ko da manke previous ka apna public exam lo vachin. Chala important jagat ka mere. Follow. Okay. Next question. Chapun. Okay. Put manam. Third question. Chapun. Now, chala important question. Idi. Man ke very 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 important question. Kaavad jagat ka follow bande. Yede na dana pona sanke yoke vargam. Three p leda three p plus one leda three p plus two ropam lo unto dani chopandi. Idi question. Ante inda kravar ko dana pona sanke ala unto do chipkono. Base sanke ala unto dani sir sanke ala unto dani ane question sochi. If you have a problem with the Europe, you can see that the same thing is followed by the same procedure. That is the same thing. A is equal to the same thing. B is equal to the B is equal to the P3 on the gabbard, 3P plus 1 rope on the gabbard, gabbard, 3P. At a Q place, in the common Q chair, P, 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 0 less than or equal to r is less than p and the 3. b3 gavati that means r is equal to 0, 1, 2. 3 kana chenavi. Chenavi prote 0, 1, 2. You put manavi in jelly, wakoka viliva in mana, pratik shape in chale. r is equal to 0 aina. a is equal to 3q, 3q plus 0 that is equal to. 3 q. 3 q. If you put one angel to do a sancha Europe alone to the chapter, a sanky yoke of vergum Europe alone to the chapter. Cut a sanky common angel of vergum chair. And a square cut on. A square cut on. 3 q whole square. 3 q in square chain. 3 q in square chest. 3 square, 2 square, unit in square chair. 3 square and the 9 q square. 9 q square. Now, we have to ask 3 into 3q square. 3 into Rayal. This is 3p rope. 3 into a rope. 3 into 3q square. That is equal to 3p. And this 3q square is equal to 3p. P and S and K are equal to 3p. So, this a square will be 3 rope. 3p rope. So, this a square will be 3p rope. So, this is a square will be 3p. Suppose you have a 3p gani, 3p plus 1 rope and log 3p plus 2 rope and log on to that. Suppose monkey uh Tomith is kunan kuna the work sanky 3 into 3. Sir, not a 3 into rope and low on the 
ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు తీసుకున్నాం అది కూడా వర్గ సంఖ్య దాన్ని త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ కింద రాయచ్చు త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ కాబట్టి అది త్రీ పీ ప్లస్ వన్ రూపంలో ఉంది అంటే ఏదైనా ఒక వర్గ సంఖ్య త్రీ పీ రూపంలో కానీ త్రీ పీ ప్లస్ వన్ రూపంలో కానీ త్రీ పీ ప్లస్ టూ రూపంలో కానీ ఉంటుంది అని మనం రుజువు చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయినా అప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ఆర్ విలువ ఒకటి ప్రతిక్షేపించాం త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఏ స్క్వేర్ దాని వర్గం కావాలి ఇప్పుడు మనకి వర్గం కట్టండి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇదే రూపంలో ఉంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే త్రీ క్యూ స్క్వేర్ త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏ బి టూ ఇంటూ త్రీ క్యూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ క్యూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ క్యూ స్క్వేర్ నైన్ క్యూ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ క్యూ ఇంటూ వన్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ సిక్స్ సిక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో త్రీ కామన్ తీయండి ఈ పార్ట్లో త్రీ కామన్ తీయండి త్రీ కామన్ తీస్తే త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ క్యూ ప్లస్ వన్ అప్పుడు ఈ త్రీ క్యూ త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ క్యూని మీరు పి అనుకోండి పి అంటే ఏదైనా ఒక సంఖ్య అనమాట త్రీ పి ప్లస్ వన్ అంటే పి అనేది ఒక పోన ఒక పోన సంఖ్య త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ క్యూ కూడా పోన సంఖ్య ఎందుకంటే క్యూ పోన సంఖ్య కాబట్టి కాబట్టి త్రీ పి ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఏ రూపం వచ్చింది ఈ రెండో రూపం వచ్చింది అంటే ఆర్ వన్ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఈ రూపం వచ్చింది ఆర్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమో త్రీ పి త్రీ పి ప్లస్ వన్ రూపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్ టూ అయితే ఏ రూపం వస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం థర్డ్ కేసు తీసుకుందాం ఆర్ రెండు అయినా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయినా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ ఎంతవరకు మనం ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్లు ఎంతవరకు చేసి వదిలేసాము కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటి ధనపూర్ణ సంఖ్య యొక్క వర్గం అంటే ఈ ధనపూర్ణ సంఖ్య యొక్క వర్గం ఈ రూపంలో ఉంటుందని చెప్పిన చెప్పమంటున్నాడు చెప్తున్నాడు కాబట్టి చెప్పమని చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం దాన్ని వర్గం కట్టాలి ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ కడతాం అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మళ్ళీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ సూత్రం ఏంటి ఏ స్క్వేర్ అంటే త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ త్రీ క్యూ ఇంటూ టూ ఇది ఏ ఇది బి ఏ అంటే అక్కడ త్రీ క్యూ బి అంటే టూ ప్లస్ బి స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ కాబట్టి నైన్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ నెంబర్స్ అన్నీ ఇంటూ చేసేయండి టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు నైన్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఈ త్రీ క్యూ నైన్ క్యూ నైన్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ క్యూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ దీని ఫోర్ని త్రీ ప్లస్ వన్ కింద రాయండి ఎందుకు రాయాలంటే మనం త్రీ కామన్ తీసుకోవచ్చు అనమాట మూడుని కామన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు త్రీ కామన్ తీసుకోండి త్రీ కామన్ తీస్తే మూడు ఎన్ని సార్లు పోయింది మూడు సార్లు కాబట్టి త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ట్వెల్వ్లో నాలుగు సార్లు పోయింది కాబట్టి ఫోర్ క్యూ ప్లస్ త్రీలో త్రీ ఒకసారి పోయింది కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ దీని అంతటినీ మీరు పి అనుకోండి ఇది అంతటినీ పి అనుకుంటే త్రీ పి ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ పి ఏంటి అంటే త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూ ప్లస్ వన్ అంటే ఇది కూడా త్రీ పి ప్లస్ వన్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఒక వర్గ సంఖ్య మనకి త్రీ పి కానీ త్రీ పి ప్లస్ వన్ రూపంలో కానీ ఉంటుందని మనం చూపించాం మూడు కేసుల్లోనూ చేసాం అంటే రెండో కేసు త్రీ పి ప్లస్ వన్ ఏ వచ్చింది మూడో కేసు కూడా త్రీ పి ప్లస్ వన్ ఏ వచ్చింది అంటే ఆర్ విలువ ఒకటి పెట్టినప్పుడు త్రీ పి ప్లస్ వన్ ఆర్ విలువ రెండు పెట్టినప్పుడు త్రీ పి ప్లస్ వన్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి ఈ రూపంలో ఉండదు అంటే ఈ క్వశ్చన్ మనకి తప్పించారు త్రీ పి ప్లస్ టూ అనే రూపంలో మనకు ఉండదు ఓన్లీ త్రీ పి లేదా త్రీ పి ప్లస్ వన్ రూపంలోనే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఇది రైట్ ఆ రాగా తెలుసుకోవాలనుకోండి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం మనకు పదహారు ఉంది అది వర్గ సంఖ్య దాన్ని ఎలా రాయచ్చు మూడు ఐదులు పదిహేను ప్లస్ ఒకటి పదహారు ఇరవై ఐదు ఉంది మూడు ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై
కాబట్టి అది లేదు ఇది ఇక్కడతో ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మనకు ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్నారు థర్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రెండు కూడా మనకి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ధనపూర్ణ సంఖ్య యొక్క ఘనం క్యూబ్ ఘనం నైన్ ఎం లేదా నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ లేదా నైన్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ రూపంలో ఉంటుందని చూపము ఇందాక వర్గం ఇప్పుడు ఘనం డైరెక్ట్గా సంఖ్య అయితే మనకు ప్రాబ్లం లేదు మూడో క్వశ్చన్లో అయితే వర్గం ఏ రూపంలో ఉంటుందో చెప్పాలని చెప్పారు ఇప్పుడు ఘనం ఏ రూపంలో ఉంటుందో ఈ రూపంలో ఉంటుందని చెప్పమంటున్నారు అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రొసీజర్ మళ్ళీ సేమ్ ఏ ఈజ్ కోడ్ ధనపూర్ణ సంఖ్య ఇప్పుడు బి ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ బి ఎంత తీసుకోవచ్చు తొమ్మిది తీసుకోవచ్చు నైన్ ఎం నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ నైన్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ తీసుకున్నా సరే ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ కొంచెం పెద్దదైపోతుంది కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తుంది దానికోసం కొంచెం ఈజీగా ఉండ ఉండడం కోసం ఈ క్వశ్చన్లో మీరు బీని త్రీ తీసుకోండి త్రీ తీసుకున్నా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది బీని త్రీ తీసుకోండి మామూలుగా మన స్టెప్ మామూలు ఏపీఎల్ జతకు పూర్ణసంఖ్య క్యూ మరియు ఆర్లను యూక్లిడ్ భాగాహార శాశవిధి ప్రకారం అనువర్తింపచేయగా అప్పుడు మామూలు సేమ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ప్లేస్ ఎంత రాయాలి త్రీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ జీరో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ త్రీ మనం బి త్రీ తీసుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే బి త్రీ తీసుకుంటున్నామో ఆర్ వాల్యూస్ ఏంటి జీరో వన్ టూ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క విలువ తీసుకోవాలి ముందు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా అంటే త్రీ స్టెప్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో నాకు ఒక స్టెప్ వస్తుంది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెకండ్ స్టెప్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్డ్ స్టెప్ అంటే త్రీ కేసెస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది త్రీ క్యూ ప్లస్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏ క్యూబ్ చేయాలి ఘనం ఘనం కట్టాలి ఇందాక వర్గం అన్నాడు కాబట్టి స్క్వేర్ కట్టాం ఇప్పుడు ఘనం అన్నాడు కాబట్టి క్యూబ్ కట్టాలి ఏ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ హోల్ క్యూబ్ ఏ అంటే త్రీ క్యూ కాబట్టి త్రీ క్యూని క్యూబ్ చేయాలి త్రీ క్యూబ్ ఎంత త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ క్యూ క్యూ దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చు నైన్ ఇంటూ తొమ్మిది ఇంటూ రూపంలో రావ రాయాలి కాబట్టి తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు కాబట్టి నైన్ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ క్యూ క్యూబ్ అంటే నైన్ దీన్ని మీరు ఈ త్రీ క్యూ క్యూబ్ని మనం మీరు ఎం అనుకోండి సో నైన్ ఎం ఇక్కడ ఎం ఏంటో రాయాలి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ క్యూ కాబట్టి నైన్ అన్ రూపంలో వచ్చేసింది మనం ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు చూద్దాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయినా ఆర్ విలువ ఒకటి ప్రతిక్షేపించండి ఆర్ విలువ ఒకటి ప్రతిక్షేపిస్తే ఎంత అయింది త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఘనం కట్టాలి ఘనం ఆ పూర్ణ సంఖ్య యొక్క ఈ ఏ యొక్క ఘనం ఈ రూపంలో ఉంటుందని చెప్పాలి ఆ మూడు రూపాల్లోనూ ఏదో రూపంలో ఉంటుందని చెప్పాలి ఇప్పుడు దీన్ని క్యూబ్ చేయండి ఘనం అంటే ఏంటి క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్లో రాయాలి ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా ఎక్కడ రాస్తున్నాను ఏ ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ బి ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఇది రాయాలి ఇందులో ఏ అంటే త్రీ క్యూ బి అంటే వన్ ఇప్పుడు రాయండి త్రీ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ ఏ అంటే ఎంత ఇది ఏ అనమాట ఇది బి ఇది రాయకండి జస్ట్ మీకు ఐడియా కోసం రాస్తాను సో త్రీ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ బి వన్ ఇక్కడ ఏ త్రీ క్యూ బి అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ త్రీ త్రీ వేసేయండి త్రీ క్యూ హోల్ స్క్వేర్ త్రీ క్యూ త్రీ ఏ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి క్యూబ్ వన్ క్యూబ్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేసాను త్రీ క్యూబ్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ క్యూ క్యూబ్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ నైన్ క్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ వెయ్యి అక్కర్లేదు ఎలాగ ఇంటూ వన్ వన్ అయిపోతుంది కాబట్టి త్రీ త్రీ నైన్ క్యూ ఇంటూ వన్ వెయ్యి అక్కర్లేదు ప్లస్ వన్ క్యూబ్ వన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ క్యూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ క్యూ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ పార్ట్లో తొమ్మిది కామన్ త
ప్లస్ ఇది ఒకసారి పోయింది అంటే క్యూ ప్లస్ వన్ దీని అంతటినీ ఎం అనుకోండి సో నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ అంటే ఈ భాగం అంతా మనం ఎం అనుకుంటే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ క్యూ ప్లస్ త్రీ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ కాబట్టి నైన్ ఎం నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ రూపంలో ఉంది ఎప్పుడు ఏ క్యూ ఒక సంఖ్య యొక్క ఘనం నైన్ ఎం రూపంలో కానీ అంటే మనం ఆర్ సున్నా తీసుకున్నాం నైన్ ఎం రూపం వచ్చింది ఆర్ వన్ తీసుకున్నప్పుడు నైన్ ఎం ప్లస్ వన్ రూపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్ టూ తీసుకుంటే నైన్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ రూపంలోకి వస్తుంది అంటే మూడో కేసు ఆర్ ఈజ్ ఒక రెండు అయినా ఇదే మోడల్లో మనం చేయాలి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం థర్డ్ కేసు ఏంటి ఆర్ ఈజ్ ఒక రెండు అయినా ఆర్ ఈజ్ ఒక రెండు అయినా ఏ ఈజ్ ఒక త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఘనం కట్టాలి ఘనం ధనపూర్ణ సంఖ్య ఏ దాని యొక్క ఘనం ఈ రూపంలో ఉందంటున్నారు కాబట్టి ఏ క్యూబ్ కట్టాలి అంటే త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ టూ హోలీ క్యూబ్ దీన్ని ఈ సూత్రంలో రాయండి ఏ ప్లస్ బి హోలీ క్యూబ్ సూత్రంలో రాయండి రాస్తే మనకి మనకి దాని యొక్క విలువ వస్తుంది దాంట్లో జాగ్రత్తగా మీరు మూడు కామన్ తీసుకుని చేస్తే నైన్ ఎం ప్లస్ ఎయిట్ రూపం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మీరు దీన్ని ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏదైనా ధనపూర్ణ సంఖ్య ఎన్కు ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ లేదా ఎన్ ప్లస్ ఫోర్లలో ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే ఎన్ లేదా ఎన్ ప్లస్ టూ లేదా ఎన్ ప్లస్ ఫోర్లలో ఏదైనా ఒకటి మాత్రమే మూడి చే భాగింపబడుతుందని చూపము ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మామూలుగా అయితే మనం ఏదైనా పూర్ణ సంఖ్యను ఏమనుకున్నాం ఇంతకు ముందు ఏ అనుకున్నాం ఇక్కడ వాడు ఆ ధనపూర్ణ సంఖ్య పేరు ఏమిచ్చారు ఎన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఎన్ ధనపూర్ణ సంఖ్య అనుకోవాలి మరి బి బి ఏం తీసుకోవాలి బి ఏం తీసుకోవాలి మూడు చేత భాగింపబడుతుందని చూపమన్నాడు కాబట్టి మనం బిని మూడు కింద తీసుకోండి అనుకుని ఇప్పుడు మనం ఏం రాసాం ఇంతకు ముందు ఏ బిల జతకు పూర్ణ సంఖ్యలు క్యూఆర్లు యూక్లిడ్ బాగా ఆర్లను యూక్లిడ్ బాగాహార శాశ్వతి ప్రకారం అనువర్తింపచేయగా అని రాసాం ఇప్పుడు ఏబి తీసేసి ఎన్బి అని రాస్తున్నాం చిన్న చేంజ్ ఏమిటి అంటే చిన్న మార్పు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఎన్ కాబట్టి ఎన్కు అని అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏ తీసేసి ఆ పూర్ణ సంఖ్య పేరు ధన పూర్ణ సంఖ్య పేరు ఎన్ పెట్టాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ తీసేసి ఎన్ పెట్టుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఫార్ములా మారుతుంది ఏ ఈజ్ కూడా బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ అల్ల ఎన్ ఈజ్ కూడా బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ అవుతుంది సో జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి కాబట్టి కూడా మనం విలువలు సబ్స్ట్యూట్ చేసేద్దాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంత అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ ఆర్ జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ త్రీ ఎందుకంటే ఇక్కడ బి త్రీ బి త్రీ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే మూడు చేత భాగ్యపోతుందని చూపించాలి కాబట్టి త్రీ ఇంటూ కింద రాయగలగాలి కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ ఆరు విలువలు కూడా అవసరమైతే రాసుకోండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ అంతే త్రీ వాల్యూస్ లెస్ దెన్ త్రీ అంటే త్రీ కన్నా చిన్నవి మనం మామూలు మన పద్ధతి యాజ్ యూజువల్గా మన ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిపోవడమే ఫస్ట్ మనం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో తీసుకుంటాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఆరు బదులుగా జీరో ప్రతిక్షేపించండి త్రీ క్యూ ప్లస్ జీరో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఎన్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ మూడు నెంబర్లు కట్టాలి ఇంతకు ముందు ఏదో ఒకటే కట్టేవాడు ఇక్కడ మూడు కట్టాలి ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఒకటి అవుతుంది ఎన్ ఆల్రెడీ త్రీ క్యూ కాబట్టి త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ సో ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈ ఎన్కి ఫోర్ యాడ్ చేయండి అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఈ మూడింట్లోనూ మూడు చేత భాగించబడేదాన్ని గుర్తించండి మూడు ఇంటూ క్యూ కాబట్టి మూడు ఇంటూ కింద ఉంది కాబట్టి ఏదైనా సంఖ్యను మనం మూడు ఇంటూ కింద రాయగలిగితే అది మూడు చేత భాగించబడుతుంది విశేషంగా భావించబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు మూడు రోజులు ఆరు పదిహేను మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఇంటూ కింద రాయగలిగితే ఏదైనా ఒక సంఖ్యని అది ఖచ్చితంగా మూడు చేత భావించబడుతుంది కాబట్టి ఈ త్రీ క్యూ అనేది ఏమ ఏమవుతుంది మూడు చే నిశేషంగా భాగించబడుతుంది అలాగే త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ అనేది మూడు చేత భాగించబడదు 
ఇది ఎందుకంటే దాన్ని టూ కలిపాం టూ కలిపాం కాబట్టి భాగించబడదు మూడ్చే భాగించబడదు అలాగే త్రీ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఈ త్రీ క్యూకి మూడు చేత భాగించబడుతుంది త్రీ క్యూ దానికి నాలుగు కలిపాం మూడు కలిపితేనే నిశేషంగా భాగించబడుతుంది నాలుగు కలిపితే భాగించబడదు ఎందుకంటే మూడు ఆరు తొమ్మిది అవి కలిపితేనే నిశేషంగా భాగించబడతాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇది కూడా భాగించబడదు మూడు చే భాగించబడదు అంటే మనకి ఈ కేసులో ఈ త్రీ క్యూ అనేది మూడు చేత భాగించబడుతుంది మిగిలిన రెండు భాగించబడలేదు వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఏదైనా ఒకటే మాత్రమే మూడు చేత భాగించబడుతుంది అని చెప్పమన్నాడు కాబట్టి ఒకటే ఇది ఒకటే భాగించబడుతుంది ఈ రెండు భాగించబడలేదు ఎప్పుడు ఆర్ సున్నా తీసుకున్నాం అలాగే ఈసారి మనం ఏం చేయాలంటే ఆర్ ఈజుకోడు ఒకటి అయినా తీసుకుని మళ్ళీ మూడు విలువలు తీసుకొచ్చి అందులో ఒకటి మాత్రమే మూడు చేత భాగించబడుతుందని చెప్పాలి అలాగే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆరు రెండు తీసుకుని మళ్ళీ మూడు విలువలు కనుక్కుని ఆ మూడులో ఒకటి మాత్రమే నిశేషంగా భాగించబడుతుందని చెప్పాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం సెకండ్ కేసు కొద్దాం ఆర్ ఇప్పుడు వన్ తీసుకుందాం ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి అయినా కేస్ టూ అంటాం కేస్ టూ అయినా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు మనం త్రీ వాల్యూస్ కట్టేయండి ఇంకా సెకండ్ విలువ ఏంటి ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ త్రీ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ సో ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ త్రీ సారీ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ఎన్ ప్లస్ టూ దీన్ని టూ యాడ్ చేశాను అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్కి ఫోర్ యాడ్ చేయండి ఎన్ ఎంత త్రీ క్యూ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇలాగ మనం మూడు విలువలు మనం కట్టాం ఇప్పుడు ఈ మూడు విలువల్లో ఒక విలువ మూడు చేత భాగించబడుతుందని చెప్పాలి మనం మూడు ఇంటూ కింద రాయగలిగిన విలువ ఏదైతే ఉందో అదే మూడు చేత భాగించబడుతుంది దీన్ని మూడు ఇంటూ కింద రాయలేం కాబట్టి ఇదేమి రాయాలి మూడు చే భాగించబడదు అలాగే ఇప్పుడు కొంచెం దీనికి వద్దాం దీన్ని త్రీ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ వన్ కింద రాయచ్చు త్రీ కామన్ తీసుకుంటే త్రీ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఇది మూడు చే భాగించబడుతుంది దీన్ని త్రీ ఇంటూ కింద రాయలేం త్రీ కామన్ తీయలేం మనం దీన్ని కాబట్టి ఇది మూడు చే భాగించబడదు కాబట్టి ఈ మూడింట్లోనూ మూడు విలువలు ఉన్నాయి ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్లో ఒకటి మాత్రమే మూడు చేత భాగించబడుతుంది కాబట్టి ఇది ఒకటే భాగించబడుతుంది ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్లో ఎన్ ప్లస్ టూ మాత్రమే మూడు చేత విశేషంగా భాగించబడుతుంది ఒక మనం థర్డ్ కేసు తీసుకుందాం ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు అయినా ఆర్ రెండు అయినా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బదులుగా రెండు ప్రతిక్షేపించండి ఏమవుతుంది త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ తీసుకుందాం త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ రెండో విలువ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అంటే త్రీ క్యూ ప్లస్ సిక్స్ త్రీ క్యూ ప్లస్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ మూడు విలువల్లోనూ మనం మూడు చేత భాగించే దాన్ని మనం కనిపెట్టాలి త్రీ క్యూ ప్లస్ టూ త్రీ ఇంటూ క్యూ ప్లస్ టూ ఉంది త్రీ క్యూ మూడు చేత భాగించబడుతుంది దానికి రెండు కలిపాం కానీ ఇది మూడు చేత భాగించబడదు కాబట్టి మూడు చే భాగింపబడదు ఇక్కడ వద్దాం త్రీ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ క్యూ మూడు చేత భాగించబడుతుంది కానీ నాలుగు భాగించబడదు ఏమి లేదు రెండు పదాలను కలిపినట్టుగా ఉంటే రెండు పదాలు మూడు చేత భాగించబడితేనే ఆ సంఖ్య మూడు చేత భాగించబడుతుంది అంటే మూడు క్యూ అనేది మూడు చేత భాగించబడుతుంది నాలుగు మూడు చేత భాగించబడదు అంటే మొత్తం మీద ఇది మూడు చే భాగించబడదు ఇప్పుడు ఇక్కడ పోదాం మూడు క్యూ మూడు చేత భాగించబడుతుంది ఆరు కూడా మూడు చేత భాగించబడుతుంది అంటే రెండు మూడు చేత భాగించబడతాయి కాబట్టి మూడు చే భాగించబడును అంటే ఇది మూడు చేత భాగించబడుతుంది అంటే మొత్తం మూడు సంఖ్యల్లో ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఫోర్లో ఎన్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఏమో మూడు చేత భాగించబడవు 
n plus 4 మూడు చేత భాగించబడుతుంది ఈ విధంగా మనం మూడు కేసుల్లోనూ కూడా ఈ మూడు సంఖ్యలో ఏదో ఒక సంఖ్య మాత్రమే మూడు చేత భాగించబడుతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేసాం ఓకే ఇక్కడతో మనకి అభ్యాసం 1.1 కంప్లీట్ అయ్యింది ఇది జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్